こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はふんわり甘めの生地にリンゴを巻き込んで作るアップルロールパンをご紹介します。甘酸っぱいリンゴがとってもジューシーで美味しいパンになりますので、最後までぜひご覧ください。それでは作っていきます。熱湯にバターを入れて溶かしておきます。そこに冷たい牛乳を加えてちょうどいい温度にします。容器の中に材料を全部入れます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます2分くらいよく混ぜ合わせてくださいが滑らかになってきたら容器の中心に寄せて蓋をして暖かい場所に置いて2倍の大きさになるまで発酵させますす寒くなってきたらこんな風に容器をお湯で温めると発酵が進みやすくなります。りんごは四つ割りにして芯を切り取り皮をむいて四枚に切りますタイネスザに重ならないように並べてふんわりとラップをしますワットの電子レンジで4分加熱してそのまま余熱で5分置きます生地が2倍になったら粉を振った台に取り出します。手で押して生地の中の空気を出しますハット分に切り分けてそれぞれ丸めておきます。このまま5分休ませます。5分経ったら生地を転がしながら細く伸ばしますのばした生地を押して平たくして綿棒で3センチかける1 0センチの長さに伸ばします伸ばした生地にリンゴを2枚置いて手前から巻き込みます。もう1枚の生地をつなげるように巻いていきます。巻き終わりの生地をつまんでしっかり留めます
天板に置いて厚さが3センチくらいになるように生地の表面を手で押してならします。乾いた布をかけて2倍になるまで発酵させます。生地が十分に膨らんだら表面に卵液を塗りますすぐに180度に予熱をしたオーブンで15分焼きますこれで焼き上がりです美味しそうに焼けました。パン生地は甘めなので甘酸っぱいリンゴと一緒に食べると味のバランスがとても良く美味しいです。粉砂糖やアイシングのトッピングもおすすめです。こんな風にふかふかで。柔らかくて美味しいですよ最後に材料と作り方のまとめです熱湯にバターを入れて溶かすバターが溶けたら牛乳を加えるボウルに材料を入れ2分間混ぜる2倍の大きさになるまで一時発酵生地のガス抜きをして8等分に切り分ける。丸めて5分休ませる。生地を平たく伸ばしてリンゴを乗せる。2枚の生地をつなぎ合わせて巻き込む。生地が2倍に膨らんだら表面に卵液を塗る。180度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。リンゴが美味しい時期にぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。